Promover TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri ndugu mtazamaji wa Promova TV kipindi ambacho tunaendelea nacho leo ni sehemu yetu ya pili sasa ya somo linaloitwa nguvu ya maagano kwa majina yangu naitwa Dr. Josephat Robert Magumba ni askofu wa makanisa ya Holy Ghost Revival yenye makao yake makuu hapa Mwanza Igoma Nichukue nafasi hii kuwashukuru watazamaji wote ambao wamehusika kwa njia moja au nyingine kuniangalia au kusikiliza masomo ambayo nilianza nalo siku ya na moja mwezi wa mbili mwaka tatu na leo ni siku nyingine tena ambayo tunaendelea na, na sehemu sasa ya pili Penda kuchukua nafasi kushukuru Promova TV kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya na watu wengi wameendelea kuangalia na kufuatia vipindi mbalimbali kutoka hapa Promova TV. Hakika Mungu abariki sana. Mungu abariki sana Dr. Jackson Msafiri kwa kazi nzuri ambayo anafanya kwa kisha kwamba watu wanapokea neno la Mungu na kupokea ujumbe wa shuhuda mbalimbali kupitia Promova TV. Lakini mshukuru sana ndugu Eric Odax kwa kazi ambayo anafanya pamoja na kuru yao yote ambao wanatuwezesha sisi kufika mahali hapa tulipofika. Lakini nitakuwa sijatenda haki nispo wa shukuru wale wote waliofanikisha tena kwa mara nyingine kipindi hiki wale ambao waliweza kusapoti uh, sadaka zao ili mimi niweze kuruka tena kwa mara nyingine katika studio hizi za Promova TV Mungu awabariki sana. Niwashukuru wale wote ambao walipiga simu kutoka maeneo mbalimbali mbali ya, ya dunia waki, wakitaka maelekezo zaidi hasa kwa habari aliye somo la nguvu ya maagano. Mungu awabariki sana. Wengi nimekwisha kuongea nao na wengi nimeendea kuwasaidia kibinafsi sana walipopiga simu tukaongea kwa upana zaidi ili kuweza kuhakisha kwamba wanatoka kwenye nguvu ya maagano yaliyowafunga tangu walipozaliwa. Shukuru Mungu sana kwamba uh, ninayo mambo mengi ya kuweza kutenda katika mwaka 2024 huu ambao tumeuanza. Tamani kuwafikia watu wengi zaidi kadi inavyowezekana ili kuendelea kufundisha somo hili la nguvu ya maagano. Hakika somo hili limekuwa ni somo la maana sana na la kibaraka sana na la kipekee sana hasa kwa mtu ambaye ndo anaanza kunisikiza leo naomba wamba tena na mimi sasa kwenye masomo haya ili tuweze kwenda vizuri na niseme neno moja kati naendelea na programu hii ya somo hili watu wengi sana hawajui maagano ni nini lakini hapa nimekuweka ufafanuzi kidogo maagano ni makubaliano kati ya pande mbili zinazoafikiana wengine wanaita mkataba wengine wanaita maagano wengine wanaita wana yes makubaliano na kama nilivyosema siku ya kwanza kwamba kuna makubaliano kati ya Mungu na mwanadamu kuna makubaliano kati ya shetani na mwanadamu au kuna makubaliano kati ya kikundi na kikundi inategemea wanachokubaliana nacho sasa nikazungumza mambo machache ambayo nataka niazungumza hapa tena leo kwamba mambo ya kuzingatia kwenye agano moja ni masharti usiju kaingia kwenye agano bila kujua masharti ya hilo agano yanasema nini ndio maana Mungu alikuwa makini sana alipotaka kufanya agano lolote lazima aliweka masharti kwa mtu huyu anayetaka kufanya ya agano lakini namba mbili ni matamshi ni maneno hakuna agano ambalo talifanya lisilo kuwa na ma tamshi usipotamka usiposema kitu lazima utamke agano haliendi bila matamshi bila maneno ya kuzungumza namba tatu ni sadaka ya agano unapokuwa kwenye agano lazima uzingatie kwamba lazima kuwepo na sadaka ya lile agano kulifanya kuendelea kwa imara 
hakuna sadaka hakuna agano Anga, tuchukulia tu mfano uh, labda kijana amepata dada wanataka kufunga ndoa anataka kuoana mara nyingi wanakuwa na makubaliano wanakuwa kama tutawana tutawana lakini moja baada ya kuwa mmekubaliana me, me mtawana utaanza moja kwa moja ku, kutoa vitu mbalimbali kwa sababu kama ile agano letu linaendelea kwa imara makubaliano yenu yanaendelea kwa imara hata Mungu na yeye hivyo hivyo anapotaka kufanya jambo lolote la kimaagano lazima kuwepo na sadaka ambayo itasimama ili kuliimarisha lile agano namba nne ni munda wa agano kila agano lina munda wake kila agano lina munda wake usiingie kwenye agano ambalo hujui munda wake litaenda kuishia lini maana tamandiko yanazungumza wazi ya katika kitabu kile cha cha cha, cha kutoka Yes kitabu cha kutoka hapa kuna maneno yanasema uh, sura ya ishirini kuna maneno yanazungumza vizuri kabisa hasa ule mstari wa tano b naomba nisome ndugu yangu mpenzi mtazamaji wa Promova TV inasema hivi ile kutoka uh, b Mungu wako ni Mungu mwenye wivu awapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichuki yao Unaona hapa tunaona kwamba kila agano lina munda wake. Ukiingia kwenye agano ujue litadumu kwa kizazi vizazi vitatu mpaka vizazi binne. Na nilikwambia siku hiyo kwa kizazi kimoja kwa mji wa Biblia kinachukuliwa kuwa na, a, na umri au munda wa miaka mia moja paka miaka na, na ishirini Kwa hiyo kama ni miaka mia moja agano lile likafanyika leo likaenda miaka mia tatu au mia tatu na sitini na kama ni vizazi vine litaenda litaenda miaka nne au nne na themanini kama ni kwa kwa, kwa, kwa mji wa miaka na ishirini kwa kuna unaweza kaingia kwenye agano leo au kaingia au aliingia ndugu yako huko nyuma usijue madhara yake kumbe lile agano lina munda haliendi hivi kwa mji wa biblia nasema agano linaenda vizazi vitatu mpaka vizazi vine tugangu mpenzi mtazamaji tunapoendelea na maneno haya kwa nini nimeamua kuweka mkazo sana hasa mwezi wa kwanza mwezi wa kwanza ni mwezi ambayo kwenye ulimwengu wa roho huwa unakuwa ni mwezi wa maagano watu wengi sana wanafanya maagano mwezi wa kwanza hata kwenye nguvu za giza zinafanya maagano mwezi wa kwanza ukiangalia watu wana kwa wa kienyeji ni mwezi wa kwanza Ukiangalia watu wanafanya mambo ya uchawi mara nyingi ni mwezi wa kwanza. Kwa nini mwezi mwaka mwezi wa kwanza? Ni kwa sababu mwezi wa kwanza ndio lango la mwaka. Yaani mwaka una lango lake. Kuna kipindi niliwahi kufundisha na kumbuka mahali fulani sisi hapo Promova TV niliwahi kusema hivi, siku ina lango lake. Siku inaanza saa sita usiku. Watu wanaojua mambo ya siku lango kwenye saa sita usiku ndio mtu anaingia kwenye maagano. Kwa nini? Kwa sababu ndio ndio lango la siku atatembea nalo hiyo siku itakuwa ni ya baraka au sio ya baraka mtu akitaka kukumaliza kukuharibia maisha yako anafanya agano saa sita usiku maana ndio lango la siku lakini saa kumi na moja ni lango la asubuhi ndio maana unaona wenzetu kama waislamu huwa napenda kuazini saa kumi na moja kwa sababu ndio lango la asubuhi kwa ukichelewa kusimama kuanza kuomba hasa wewe Mkristo uliyemwamini Yesu Kristo ukachelewa kuomba utashangaa siku yako inakuwa ni mbaya kwa sababu kuna watu wameisemea ile siku tangu saa kumi na moja alfajiri lakini pia wiki ina lango wiki hui inaanza saa inaanza Jumapili watu wengi pia wana elimu kuhusu malango ya wiki wiki inaanza Jumapili ambayo sisi ndio tunaenda kuabudu siku ya kuabudu siku ya kwanza ya Juma Unapoenda ile siku ya kwanza ya Juma unafungua unaweza kaomba maombi mengi sana ukajitoa kwenye mambo mbalimbali hiyo siku ya Jumapili maana hiyo ndio lango la wiki nzima lakini pia mwezi una lango mwezi una lango kwa sababu una tarehe moja inapoanza linakuwa ni lango la mwezi kwa kama una maombi yako kama una vitu vyako vya kufanya tarehe moja is very important unaweza kaomba hiyo tarehe moja ukaika vitu vyako vizuri vya mwezi mzima uwe ni mwezi ambao utaisha siku 28 au au au, au siku 30 au siku 31 ujue moja kwa moja hapo ni malango na mimi bwana alinipa nifundishe hasa huu mwezi wa kwanza kwa habari ya maaga, nguvu ya maagano kwa sababu watu wengi wanafanya maagano wakristo wengi hawajui kufanya maagano 
anajikuta tu ameingia anatembea mwaka wendi vizuri anajiuliza nini shida kumbe mwaka ulipoanza hukufanya agano Unaona watu wengi mwezi wa kwanza wengi wanasafiri kwanza mwezi wa mbili mwezi wa kwanza wanaweka maagano wakiwa nyumbani kwao wanaenda kwa waganga wa kienyeji wanaenda kufanya matambiko wanaenda kutoa sadaka zao za mbuzi sadaka zao za ngombe sadaka zao za vitu mbalimbali za pesa ili kuimarisha maagano yao sasa mwako unapoanza anaanza vizuri ndugu yangu mpenzi msikim msiki, mtazamaji wa Promova TV naomba unielewe vizuri Shetani ana uelewa mkubwa kuliko unavyofikiria. Anajitahidi sana kuingiza watu kwenye maagano. Na wengine mmezaliwa mkakuta maagano tayari yamesha wazazi wenu wameshaingia kwenye maagano. Unashangaa leo unafanya vitu mbalimbali haviendi vizuri kwa sababu ya maagano. Mungu amenituma sasa kusema na wewe ili mwezi wa kwanza ikiwezekana Mungu akupe neema ufanye agano. Na nikwambia kama kuna agano lilifanyia kwa njia ya sadaka make sure kwamba unatafuta pia sadaka sadaka halivunjwi agano halivunjwi bila sadaka sadaka yako ni, ni, ni matokeo yako ya kesho so huyo alienda kwa kufunga kwenye madhabahu ya kishetani alienda na sadaka akasema maneno akawekwa na masharti akapewa na muda wa lile agano kwa hiyo unaweza kashangaa tu kwamba kizazi chako kinaanza kuharibika Unajiuliza shida ni nini? Kumbe shida kuna agano lililotangulia ambalo limekuwa chanzo cha uharibifu katika maisha yako. Sadaka ile sasa unaposimwa nayo katika ulimwengu wa, wa roho huwa ni kitu kinachozungumza. Biblia inasema habiri amekufa. Japokuwa amekufa lakini sadaka yake inanena. Yaani nguvu ya sadaka watu wengi sana siku hizi wanaogopa kuongelea sadaka kwa sababu wanajua kwamba wachungaji wengi wanataka tu sadaka siku hizi au au maskofu wengi wanataka tu sadaka siku hizi au watumishi wa Mungu wengi siku hizi wanataka sadaka inategemea na huyo mtu anayetaka sadaka anaelekeza nini kama sadaka yako utaitoa kwa njia ya kuvunja agano dilokano wewe eza vizazi vitatu au vizazi vinne sadaka yako anataka nikwambie utakuwa hujapoteza hata hii juzi nimeongea tayari kuna watu ambao wametoa walitoa sadaka zao na tukaweza kuomba tukaendea kuomba na kuvunja yale maagano kutamka maneno mapya sadaka ile inakusaidia wewe kutoka sasa kwenye vifungo vilivyofungwa uwezi kwenda tu hivi hivi hakuna mtu ambaye anaenda kwa mganga akaenda bila sadaka yoyote ile ukienda kwa mganga lazima ambie leta sadaka ndio maana nilisema siku ile unaweza kutoa sadaka ya mbuzi sadaka ya ngombe sadaka ya pesa na watu wengine wanafanya utani Agano lilikufunga kuna mtu mmoja nilikuwa namfanyia maombi baada ya kuwa tumefanya maombi mapepo yakazungumza yakasema hivi huyu mtu wakati anafungwa sadaka ya ngamia ilitolewa yani wazazi wake walimuingiza kwenye maagano kupitia sadaka ya ngamia hebu jiulize ngamia alivyo mkubwa na na alivyo na, na wasamani unajiondoaje kwenye maagano ambayo ni ya ngamia Tulipokuwa tunaomba mapepo yalikataa sababu kwa sisi tuna uhalali na huyu mtu. Kwa sababu kuna sadaka ilishasimama kwenye ulimwengu wa roho kwa ajili yake ili kuendelea kumfunga. Lakini Mungu akatupa ufunuo, tukaomba, nikamwambia unyanyue sadaka kama familia, wakatoa sadaka kubwa sana tu, kubwa sana tu. Waliposhoshe na ile sadaka, tulianza kuwa nilia niliwaombea na Mungu alitenda mambo makubwa sana. Yule binti akafunguliwa, alikuwa hawezi kuolewa, akapata mchumba, akafunga ndoa, akaolewa tayari maisha yakaanza mapya katika maisha yake hiyo binti. Lakini pia nimeona mtu ambaye alikuwa amefungwa kabisa na nguvu za giza. Ameota na wazazi wake akiwa amefungwa kama amekuwa kama kichaa. Na alikuwa anasoma masomo yake ikashindikana. Ikabidi sasa atafute msaada. Ndipo alipo alipo alipopewa namba zangu za simu akalipigia, nikawaelekeza wakaja hapa Mwanza Igoma, tukaanza kufanya nao maombi mapepo yakalipuka pia akasema kwamba baba yake mkubwa aliyekuwa na mfunga alitoa ngombe ili yeye aweze kufungwa maana hiyo ni sadaka ya ngombe ni kitu kikubwa sana tukaingia kwenye maombi nikamwombea na nashukuru Mungu paka sasa ameendelea vizuri kabisa ameshapona na anamtumikia Mungu mahali alipo kwa hiyo sadaka hiyo ndio nguvu yake sadaka ikitawalewa leo kwenye kizazi hizi cha kwanza au cha pili au cha tatu inaanza kunena hata kama yule mwenye kutoa ile sadaka ameshaondoka tayari ile sadaka huwa haifi bibi nasema japokuwa habili amekufa bado sadaka yake inanena 
Hasa kuna watu wengi leo wameingia kwenye maagano ya ajabu. Walikuta wengine wazazi wao wameshaingia kwenye maagano. Anashindwa kuelewa kwa nini mambo yangu hayafanikiwi. Na shetani wao yuko hivi, huwa anatumia background ya familia. Ndio maana tani ni kufunja kitu kimoja leo hapa agano kusu agano la kiukoo sasa. Ambao tani niweke mkazo sana hapo kwenye agano la kiukoo sasa. Huwa anatumia background anatumia ukoo na habari ya nyuma ya familia kwamba kwenye hiyo familia kuna maagano gani walioingia kwenye hiyo familia kuna vitu gani ambavyo shetani amewafunga kwavyo anapotaka kufunga wewe sasa mtoto uliyezaliwa kutoka kwenye hiyo familia mara nyingi waangaiki sana na wewe anaenda kwenye background yako kwenye ulimwengu wa roho akisha google tu www.com unataja jina la ukoo wako tayari vitu vinakuja wanaangalia kwamba ha kumbe mzee fulani huyu familia yake wana maagano haya ndio yanawafunga kwa hiyo sasa ili tumpate mtoto wake kumfunga na yeye hatuendi nje na yale ambayo familia au ukoo wake umekuwa ukitumia penzi mtazamaji wa promova tv naomba unisikilize vizuri hapo mungu amenituma kusema na wewe askari uko mahali fulani umekaa unajiuliza kwa nini mambo yangu yanakuwa hayaendi ndio maana unaweza kushangaa kesi za kifamilia huwa zinafanana kama baba alikufa na ugonjwa wa kansa unaweza kushangaa hata wewe pia mtoto wa kizazi hata cha nne au babu ukaje ukafa na ugonjwa ule ule wa kansa kama babu hakuwahi kufanikiwa kwa eh, mfano kwenda nchi za nje hakuwahi kusafiri kabisa hata we mtoto au mjukuu itakuwa ni kazi ngumu kusafiri kwenda nchi za nje kwa nini kwa sababu yale maagano yanasimama kwamba kwenye ukoo wetu hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kwenye ukoo wetu hakuna mtu aliyewahi kwenda nchi za nje shetani analeta zile ile takwimu za nyuma anazitumia kama unavyoona kwamba Mungu anapatiliza maovu kuanzia kizazi cha tatu na cha nne kadhalika na shetani naye hutumia background zetu for example unaweza kaangalia kwa mfano uh, uh, kwa mfano watu ambao wana roho za umaskini roho za umaskini nisikilize vizuri mpenzi mtazamaji roho za umaskini ziko namna hii kama kwenye familia kuna maagano ya umaskini yamesimama kama ukuta kwako unajitahidi wewe kupambana nayo lakini roho imeshindikana Unajaribu kufanya shughuli zako lakini unashangai na shindikana. Kuna roho kule nyuma imeshikilia agano. Imeshikilia maneno yaliyotamkwa kule nyuma. Eza ulikuwepo au hukuwepo ile roho itakutesa tu. Kwa sababu ina sadaka iliyosimamishiwa. Haleluya. Nisikilize vizuri mpenzi mtazamaji wangu. Sadaka ile sasa inakuwa na uhalali na ile mapepo yanakuwa na uhalali wa kukufuatilia kwa sababu kuna sadaka na imesimama kwa umaskini wako kutoka kwenye hiyo hali haitakuja itokee tu kama vile volkeno lazima kupengenezwa mazingira ya wewe kwenda kwenye madhabahu na kuelekezwa kutoka kwenye hizo roho ili uzipinge zile roho tena ikiwezekana kwa njia ya sadaka ili ufute zile sadaka zilizotangulia Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Nisikize mpenzi mtazamaji wa Promova TV. Wewe hapo ulipo yawezekana kuna vitu unajaribu kuvifanya. Unataka kuanzisha kampuni. Unataka kuanzisha kampuni yako binafsi. Lakini unashangaa kile unapokusanya zile pesa, unashangaa mambo yanaharibika. Unajiuliza nini kibaya? Mbona mimi napata pesa lakini pesa yangu zinayeyuka? Shida sio kupata pesa. Kuna maagano yamesimama yaliyowekwa kwa njia ya sadaka na yanakataa kulingana na background yako kwamba kwenye ukoo wako hakuna mtu aliyewahi kupata pesa hiyo kubwa ambayo wewe unaiendea kadhalika hivyo hivyo kwenye iwe kwenye masomo <laughs> kwenye masomo hivyo hivyo yatakutesa kwa sababu kule familia hakuna mtu aliyewahi kusoma akaenda mpaka university kwa hiyo shetani analeta ile background yako kama shanga tu mtoto alikuwa na akili shuleni ghafla anakataa nadhani kwambie mpenzi mtazamaji wa Promova TV iko neema Bwana amenituma kusema na maisha yako najua naweza kuwa naongea mtu ambaye anahangaika na hali hiyo umezaa watoto wazuri lakini unashangaa hawataki kusoma shule kumbu kiangalia kule nyumba background hata babu naye hakusoma shule baba hakusoma shule mapepo yametumia huyo halali au unaweza kuanenda anatamani kusoma shule lakini unashangaa mtoto kila akienda shule anaugua anaingia kwenye matatizo anaingia kwenye shida au macho anaacha kuona au anashanga kichwa kinamwanga kumbe shida kuna roho zimesimama za kupinga elimu yake 
Mungu akupe neema na macho ya rohoni ukapate kujua nini cha kufanya hasa mwezi wa kwanza wa mwaka 2024 Bwana kakutendee mema akukumbushe uanze kufungua kizazi chako na wewe mwenyewe mahali ulipo kama kuna vitu ambavyo vimekuwa shida vinakutesa Leo tutaenda kuomba na tutaenda kuomba na unaweza kunipigia simu yangu baadaye na tutaenda kuomba na wewe halafu itakuwa ni jambo la busala na la maana sana. Lakini pia kingine ni kuhusu uh, unaongea na watu waliokufa, yani ndugu zako wameshakufa. Labda wamekufa mwaka wa tisa na hamsini Lakini unashangaa babu alikufa lakini anakuja kuongea na wewe. Maana yake unaonyeshwa kwamba kuna connection kwenye ulimwengu wa roho. Nafsi yako haijafunguliwa bado bado kuna shida ambayo inalandana na ule roho zilizokufa kwa sababu bibili inazungumza uh, kitabu cha mhubiri hapa ngoja nikusomee mpenzi mtazamaji mhubiri mhubiri sula ile ya tisa kuna maneno hapa yes mhubiri sula ya tisa naomba nisome ule mstari wa tano bibili nasema hivi mstari wa tano kwa sababu walio walio hai wanajua ya kwamba watakufa lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijala tena maana kumbukumbu lao limesahauliwa walio kufa hawajui chochote sasa nini kinachotokea shetani anachokifanya anavaa ile sura ya babu yako aliyekufa mwaka fonye na hamsini anakuja kwenye ndoto wakati wewe umelala anaanza kupa maelekezo fulani fulani eza mwanangu yale mashamba fanya hivi na hivi au mwanangu ile kampuni fanya hivi na hivi au mwanangu iki kitu kilienda hivi na hivi anakupa maelekezo yani maana yake kwamba huyo sio babu yako kabisa aliyekufa babu aliyekufa hana tena nafasi ya kurudi duniani ukishakufa umekufa bibi nasema kumbu kumbu lao limesahauliwa kinachotokea sasa mapepo yanavaa sula ya babu yako Yanavaa sula ya bibi yako, yanavaa sula ya mtu aliyekufa, yanakuja kwenye ulimwengu wa roho ili wewe usiji ukastuka. Ukazani kwamba labda ni vitu vingine. Kumbe ndio hiyo mapepo yamevaa, yanakuja kupa maelekezo kwa njia ya nguvu za giza wakati umelala. Ndio maana sikio nilisema kama ulinisikiza vizuri kwamba kuna maagano ya aina mbili. Kuna maagano yanayoanzia rohoni kuja mwilini. Maana kuna wata ndoto, eza unakula vyakula au unaongea na watu waliokufa maana yake lile agano kwenye ulimwengu wa roho umeingia kwenye ulimwengu wa roho agano unaamka hali yako inakuwa ni mbaya kama ni uchumi unaanza kushangaa unaanza kupigwa kumbe kuna babu hataki upige hatua uendelee anakuja kusemesha bibi nasema shetani naye ni kama maraika wa nuru hujigeuza kama malaika wa nuru mapepo yanaweza kuvaa sura za waliokufa yakaja ili kusema na wewe Penzi mtazamaji wa Promova TV naomba unielewe vizuri kabisa napendea na somo hili la nguvu ya maagano kwa kama kuna maagano babu yako aliagana na akafa eza ameyatimiza au hajayatimiza yale maagano hayafi maana kumbuka ni matamshi yaliyotamkwa yataanza kufata kizazi baada ya kizazi kwa hiyo unapoingia hata kama amekufa sasa anakuwa anakuja kukutafuta wewe ili aendelee kulifanya imara lile agano kwenye ulimwengu wa roho na mara nyingi ukiota ndoo za namna hiyo utashangaa sana mambo yako yanakuja yanaharibika vibaya yanaporomoka vibaya iko nema katika uh, siku ya leo kwa ajili ya maisha yako unaweza ukatoka unaweza uka, ukashangaa nitakapoenda kuomba na wewe Mungu atafanya jambo ambalo sio la kawaida kwenye maisha yako na utashangaa Mungu anafanya mambo makubwa sana ambayo kwa hiyo kuyafanya katika maisha yako actually inakuwa ni nguvu za giza zinakuja tu kufanya maagano kwa sababu unapoota unafunga ndoa na wakati mwingine wewe ushafunga ndoa tayari au unalala na mtu ambaye unamjua au mjui huwa ni mapepo yanakuja kwenye ulimwengu wa roho yanavaa maumbo ya watu kwa sababu shetani ni roho mapepo pia ni roho kwa zinapotaka kuoperate kwenye ulimwengu wa mwili zinapokuja kwa kutaka kufanya maagano zinavaa mili ya watu unaweza kwa watu unalala na mtu ambaye unamfahamu kabisa na wengine wa kama mwanaume anajikuta kabisa tayari kasha kasha fanya ma, mambo yote ambayo mwanamume anapaswa kuyafanya baada ya kulala mwanamke Yaani kama ni, ni mbegu kamwaga maana yake tayari anaingizwa kwenye agano. 
kama ni mwanamke anajikuta kabisa nimefanya maombi na watu wengi sana wamenishuhudia kwamba mimi nilikuwa nalala na mtu ambaye simjui nikiamka najikuta dalili zote za mwanamke aliyalala na mwanaume zinaonekana au dalili zote za mwanamume aliyalala na mwanamke zinaonekana kwa maana yake mapepo yanataka nini yanataka damu kwenye ulimwengu wa roho unapokutana mwanamke unapoenda wewe kama mbegu zile maana yake tayari unafanya agano la damu Asa mara nyingi sana ukifuata watu wa namna hiyo ambao wanaoto wanalala na wanawake au wanalala na wanaume au wanafunga ndoa mara nyingi sana ndoa zao haziko haziko sawa na kama ni mwanamke amefunga na kama ni mwanamke ameolewa akiwa anaota anafunga ndoa na mwanamume mwingine maana yako utashangaa ile ndoa yake ya uhalisia haitakuwa salama ita atashindwa kufanya mahusiano na mwanaume huyo wa kawaida kwa sababu gani kwa sababu tayari kwenye ulimwengu wa roho ana mwanaume wake pepo hizo ndo nguvu za giza zinavyofanya kazi shetani huwa anaiba maumbo anavaa maana shetani ni roho inajibadilisha inavaa maumbo ili kutekeleza majukumu yake katika ulimwengu huu wa mwili maana kuna watu wengine wakuta anakutana hata na mwanamke anadhani mwanamke tu kumbe ni jini jini imevaa mwili baada ya kuvaa mwili ile jini linakuja kwa, kwa inform of mwanamke katika dinamna ya mwanamke au inform of mwanamume unaingia nalo hata kwenye mahusiano kuna watu wengi sana wameingia kwenye mahusiano na wanawake ambao sio wanawake kiharisia kuna watu wengi sana wameingia kwenye mahusiano na wanaume ambao sio wanaume na kima toke yake inakuja kuwa mabaya sana sasa so, zile ndoto ukizifuatilia zinakuwa na maagano kwa sababu ile damu inaomwagika kile unapokutana eza na huyo mwanamke wa kipepo na hakuna kiumbe mwenye wivu kama majini kama mapepo ni hatari sana nazo habari njema kwa ajili yako bado Mungu ana uwezo mahali popote pale ulipo tunaweza tukafanya maombi na Mungu akafanya jambo ambalo sio la kawaida lakini kitu kingine kwa magano ya kiukoo kuna hichi chakula Yaani mtu unaota unakula una chakula. Kwenye ndoto unakula chakula. Eza na ndugu zako, unajikuta umekusanyika na ndugu zako, eza kama ulihama kijijini au unafanana huko nchi za nje, unaota uko labda Tanzania, unaota uko labda Kenya, unaota uko labda Marawi au kwa Mozambiki au, au au Zambia au popote au kwa Marekani, lakini unakutana watu wako wa nyumbani, mnaongea nao na mnaanza kula vyakula na mara nyingi unapokula hivyo vya kula katika ulimwengu wa roho utapokuja kuamka utajisikia mwili umechoka hauna nguvu kabisa ni kwa sababu tayari umeingia kwenye maagano shetani hajawahi kuwa rafiki wa yeyote chukua uamuzi chukua maamuzi vunja hayo maagano Mungu anayo neema na ndio maana Mungu anatumia watu wake kama mimi hapa ili kukusaidia kwenye maisha yako ili uwe na maisha yaliyo salama uwe na maisha yaliyofanikiwa unapozungumza kufanikiwa mtu mwingine anaweza kuwa anawaza kujenga nyumba ni kufanikiwa unapozungumza kufanikiwa mtu mwingine anaweza kadhani kunua gari ni kufanikiwa unapozungumza napo, kufanikiwa mtu mwingine anaweza akawaza kwamba kuwa na pesa nyingi ndio kufanikiwa lakini kufanikiwa ni zaidi ya hivyo vyote. Mungu atatufanikiwe in every area. Kati ya kile eneo la maisha yetu. Mungu atatufanikiwe kiuchumi yes, lakini pia kiafya. Lakini pia tufanikiwe ki 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 ki, ki, ki biashara, ki maeneo mbalimbali. Hayo ndio mafanikio yanaitwa. Hasa ukiwa na vifungo hivi ambavyo vimekufunga na maagano yamekusimamia nataka nikwambie ndugu yangu unaweza kuwa na kampuni unaweza kuwa na vitu vingi vikubwa lakini bado kwa kwenye chini ya maagano bado hujachelewa kufanya maamuzi yako leo tutaomba na wewe nitakuelekeza namna kuvunja hayo maagano na kama kuna mmoja wapo ya hayo ambayo nimeyataja yamekuwa kikusumbua hakikisha unapiga simu tunaomba na wewe na Mungu wa mbingu ataenda kukubariki kabisa lakini nataka nimalizie kipengele kingine cha mwisho hiki hapa Hiki na pale cha Ezekieli sula ya 16. Ezekieli sula ya 16. Naomba penzi mtazamaji unifuatane na mimi tu tafadhali. Hii inaitwa inaitwa uzao agano la Adamu ambao niambatana na uzao. Agano la Adamu ambao niambatana na uzao au wanazungumza lineage. Yaani maana yake kwamba ule mtiriko wa kiukoo kuna kuepo na changamoto kwamba kama kwenye ukoo hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa eza wasoya maagano kule nyuma aliyowekwa hata watoto hamwezi kufanikiwa 
Kama kwenye kwenye ukoo hakuna mtu aliyewahi kusoma, nimewahi kusema hivyo. Hata wewe pia watotoka kutakuwa ni kazi kuu kusoma kwa sababu kuna damu, mapepo hupenda kutumia damu. Hupenda kutumia ukoo. Hupenda kutumia background ya nyuma. Hupenda kutumia mambo ambayo yanaweza kuwa kuleta shida kwenye maisha yako. Hupenda kutumia uharibifu wa nyuma. Leo tutaenda kukata hizo lineage, hizo asili, hizo kamba. Zaburi ya pili mstari wa tatu inazungumza na tuzikate kamba zao tuziweke mbali nasi. Na tuziweke tuzikate kamba zao tuziweke mbali nasi. Huyu mtu anayeongea ni Daudi the king mfalme wa kwa Israeli ambaye alikuwa kwa kwa kawaida alikuwa amefanikiwa lakini anazungumza kuna kamba bado mtu anaenda anaweza kufungwa kwenye kamba bado mungu, mtu anaweza kuwa anatembea lakini ana kamba kamba za umaskini zimekufunga kamba za kufa mapema zimekufunga kamba za za, za, za kutofanikiwa kihuduma zimekufunga kamba za magonjwa kamba za mambo mbalimbali kwamba uko ule shetani anautumia kwa ajili ya uharibifu babu alikuwa mganga wa kienyeji hata wewe hata kama leo hauagui lakini unaota ndoto tu unapaa kwenye ungo unapaa kwenye anga maana yake bado zile roho za kiganga bado unazo maana hiyo ni lineage hiyo ni mtiriko wa 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 ya kidamu ambayo hayo yataweza kuleta shida kwenye maisha yako. Leo tutapenda kuomba na siku nyingine tutapenda kuomba hakisha zile kamba za wazazi wako unazikata. Mambo yale ambayo wazazi wako yaliwashinda usifikie wasifikie wewe utafikie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mambo yale ambayo ndugu zako walishindwa kusoma wao kasome katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth pamoja na watoto wako mambo wala yale ambayo wazazi wako hawakuwahi kusafiri kwenda nchi za nje bwana akupe neema ukae wa kwanza kutoboa ukaende nchi mbalimbali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mambo yale ya afya wazazi wako walikufa na umri mdogo wewe utaishi miaka mingi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tutaenda kuomba na kuharibu kila hiyo mikakati yote ambayo shetani ameiweka kila kamba iliyokufunga kamba za mauti, kamba za umaskini, kamba za kutokufunga ndoa, kamba za kutokuoa, kamba za namna mbalimbali ziko kamba nyingi hata kamba za kutokufanya biashara kwamba shetani anatumia background kwamba kwenye uko wenu hakuna mtu aliyekufanya biashara kubwa ikafanikiwa tutaenda kukata hizo kamba na baada ya kukata zile kamba utaanza kuona matokeo mengine makubwa kabisa kwenye maisha yako na Mungu atakuinua na Mungu atakufanikisha maana Mungu hajawahi kusema uongo bila nasema Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo akisema amesema ndugu mpenzi mtazamaji wa Promova TV Bwana amenipa hili neno ili nikusaidie maana Mungu hawezi kushuka akakusaidia siku zote Mungu alipotaka kuwasaidia watu wake alituma mtu Haleluya. Alituma mtu. Hata ukitaka kuingia kwenye maagano ya kingubu za giza, hautamkuta shetani. Utakuta watu wamekaa pale, lakini wale watu wana detail zote za kuingiza kwenye maagano. Unaweza kumtoa ongea anamwambia toa mama yako. Ukishatoa mama yako tu tayari unaingiza kwenye agano. Unaingia anakuambia toa mtoto wako. Ukishatoa mtoto wako tu tayari unaingiza kwenye maagano. Maana shetani ameweka mawakala wake hata kuingiza shetani utaingizwa na watu wengine wameingizwa na marafiki zao wengine wameenda wao wenyewe kwa waganga wa kienyeji wakaenda wakaingia kwenye maagano ni nasema neno moja kwa maagano mengine sasa yanaanzia mwilini yanaenda rohoni yaani unaenda kwa mganga wa kienyeji unaenda unakaa pale anakuchanja chale anatamka na maneno unatoa na sadaka aidha ya mama ya mtu au ya mbuzi au ya kuku au ya chochote kile tayari yale maagano hayakomei kwenye mwili kuchanjwa chale yanaingia moja kwa moja kwenye ulimwengu wa roho yanaanza kufuatilia vizazi haleluya nisikilize vizuri nisikilize vizuri biblia inasema kitabu cha cha ibrania sura ya saba ya kwamba No, Ibrahimu alipokuwa anatoa sadaka alitoa pamoja na vizazi vyake vyote kumbe hata lawi aliyekuwa kiunoni mwake pia alihesabiwa kwa ametoa sehemu ya kumi my goodness sijui kama wapenzi wa tazamaji mnanisikiliza vizuri na mnanielewa Ibrahimu ndo aliyetoa fungu la kumi lakini mwandishi wa kitabu cha Ibrania anatuambia kwamba hata mjukuu wake lawi 
mtoto wa Yakobo yani kizazi cha maana Ibrahimu alimzaa Isaka Isaka akamzaa Yakobo Yakobo akawazaa akamzaa Lawi anasemekana hata Lawi naye alitoa sehemu ya kumi kumbe tunapotoa sadaka leo oh my goodness haikomei tu kuishia kwenye kizazi chako kile unachotolea sadaka yako kinaenda pa kwenye kizazi na hivyo unavyoenda kwa mgambo wa kienyeji ukachanjwa chali haikomei tu kwenye maisha yako kwamba yetu umechanjwa chali wewe inahama inatoka kwenye mwili inaingia kwenye roho ndio maana sasa inaanza kukutesa kama agano la kizazi kama agano la uharibifu kama agano lenye kuleta matokeo mabaya na ongea mtazamaji mahali fulani ambaye anani, ananisikiliza vizuri shido nao kutanao leo haijaanzia kwako haijaanzia kwako kuna mahali imeanzia shido nao unao unao kutanao leo mafeli unaanza kutanazo leo hazijaanzia kwako kuna mahali pameanzia kutokuoa mpaka leo ambako hujaoa leo haijaanzia kwako kuna mahali ume imetokea Shetane hivyo hivyo kama ambavyo Ibrahimu alitoa fungu la kumi lao inaye akatoa wakati alikuwa kizazi karibia cha nne ndivyo hivyo vile shetani unapoenda kwenye mazoezi ya kishetani ukaweka agano litafuatia vizazi cha kwanza cha pili cha tatu mpaka cha nne my goodness iko neema ya kutoa kwenye maagano hayo iko neema ya kuomba na wewe iko neema ndio maana Mungu uh, ulipoanza tu mwaka huu bwana amenisemesha kwamba andaa kongamano kubwa sana ambalo itasaidia watu wengi watumishi wa Mungu leo hawafundishi hivi vitu hawavielewi wakati mwingine au shetani amewafunga ili asije akamjua siri zake ya kuharibu vizazi vya watu ya kuharibu biashara za watu ya kuharibu kazi za watu hata wala ambako kwenye kazi unaweza unaweza kukuta ulikuwa una, unafanya kazi fulani ya kiwango fulani una, baada unashangaa tu unapata redundancy unashushwa cheo wanakushusha kwa nini kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo vinakataa kwamba wewe kwenye uko wenu hakuna mtu aliyekuwa mkurugenzi kwenye uko wenu hakuna mtu aliyekuwa mbunge kwenye uko wenu hakuna mtu aliyekuwa kuwa 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 mwenyekiti wa chochote kikubwa wa kampuni unashangaa tu vita inakuwa kubwa kumbe shida sio vita ya wale wafanyakazi wenzio shida vita ni kutoka kwenye uko wako na vita unatembea nayo ndani yako ogopa sana vita vya ndani kwa ndani vita vya ndani ni vibaya kuliko vita vya nje penzi mtazamaji iko neema bwana amenituma kusema na wewe tumani ninataka kukutengeneza kongamano kubwa sana kubwa sana hapa mwanza watu wakigushwa na Mungu wakanisapoti tukapata tukapata chakula cha kuwakusanya watumishi wa Mungu tukapata 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 nauli ya kuwalipia kiwezekana maana wachungaji wengine wamechoka wamepigwa mno na maisha hawana neema hata ya kupata hata hiyo nauli hata kama ni kidogo watu wakipatwa na Mungu wakagushwa na Mungu wakafanya hivyo tuite kongamano kubwa la watu angalau elfu moja tutengeneze mazingira ya kuwafundisha namna ya maagano yanayofanya kazi Leo kuna mtu anakuambia kwamba maagano ukisamwaamini tu Yesu yameisha lakini angalia maisha ya mtu anayesema yameisha anaota ndoto anakutana na watu waliokufa anaota ndoto anafanya tendo la ndoa anaota ndoto anakula vyakula anaota ndoto ambayo sio nzuri nini kinatokea kumbe kumbe shida ni maagano yaliyosimama somo letu ni kuvunja nguvu ya maagano nguvu ya maagano hakisha inaharibiwa katika maisha yako ni kusomea ile andiko litakusaidia na poenda kumalizia itakusaidia kwenye maisha yako. Ezekiel sura ya sita msari wa kwanza hadi wane Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme Bwana Mungu awaambie Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwa toka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa muhiti na katika habari ya kuzaliwa kwako siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa wala ukuoshwe kwa maji usafishwe hukutiwa chumvi hata kidogo wala hukutiwa katika nguo kabisa msari wa tano hapana jicho lilo kuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kuhurumia lakini ulitupa nje uandani kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa katika siku iwe uliyozaliwa mpenzi mtazamaji sikiliza vizuri maandiko haya katika kitabu cha Ezekiel sura ya 17 msari wa kwanza mpaka wa tano yanasema hivi Mungu akamwambia ujulishe Yerusalemu machukizo yake 
Hawa ni wana wa Israeli. Wanatembea lakini kuna machukizo ambayo yanakuwa yanatokea. Wanashindwa kujua kama machukizo yake ni nini. Kumbe sasa ikaja kujua kama kumbe asili yao akaanza kuambia asili yako ya atoa kwa mkanani. Na mama yako alikuwa mhiti. Maana yake mkanani ni watu ambao ukisoma kwenye maandiko wa Kanan ni watu ambao walikuwa wamelaaniwa tangu wakati wa Nuhu. Mzara wake wa kwanza Ham alisema hivi na alaaniwe Kanani wakati alipomwona mtu baba yake yuko uchi Nuhu kwenye hema akaenda kuambia ndugu zake Shem pamoja na Yafeti. Sasa Nuhu alipoelekea kutoka kwenye kwenye ulevi wake akasema na alaaniwe Kanani. Hakumlani Ham Hakumlani watoto wengine alianiwa kanani ambayo kwa ni kizazi kama cha tatu maana kulikuwa na ham kazi vizazi vingine katikati hapo ikaja kizazi kingine sasa cha tatu ndio akalaaniwa hiyo kanani na maana kuna watu wanasema wa Afrika wamelaaniwa that is not true hiyo sio kweli wa Afrika hatujalaaniwa maana ile lana haikupia kwa ham ambayo ndio ambayo ndio asili ya watu weusi ili pia kwa mjukuu ambaye ni kanani wa kanani ndio alikuwa anaishi nchi ya kanani ndio maana Mungu ukimwangalia aliwaambia wana wa Israeli kwa akamwambia Ibrahimu nenda katika nchi ambayo nitakuonyesha iko miliki yako wa Kanaani walikuwa ni watu ambao melaniwa na ukiangalia hata wana wa Israeli wakati wa kutoka nchi ya Misri walifutiliwa mbali kabisa wa Kanaani hao ndio walikuwa na uzungumziwa sio mtu mweusi hakuna mtu mweusi aliyelaniwa hata mmoja wa, 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 watu wa usi wanaweza katenda mambo makubwa ya ajabu tume experience tumeona watu wa usi wakitenda mambo makubwa ya ajabu sana kwa mtu asikwambia kama wewe mhusu umelaaniwa. Huyo hajui maandiko vizuri, hajui Biblia vizuri. Laani ilituruka sisi, haikupia kwa hamu, ilipiga kwa wakanani. Ilipiga kwa wajukuu kizazi kingine cha tatu. Ikatuacha sisi tuko salama. Kwa fanya mambo yako makubwa, waza mambo makubwa, waza makampuni, waza kusoma kuwa profesa, waza kusoma kuwa kuwa kuwa, kuwa doktor, maana hatujalaaniwa. Hakuna laani iliyotupata sisi weusi. Sisi tumebarikiwa. In fact wapi usi wamebarikiwa sana 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 you are blessed you be black people you are blessed very blessed umebarikiwa mtu mweusi angalia hata kwenye michezo weusi ndo anafanya vizuri sana angalia hata kwenye ngumi wakina Muhammad Ali wote ni weusi hao angalia akina Hussein Bolt wote ni weusi wale wanakimbia mita 100 wanavunja rekodi ya dunia wote weusi hawajalaaniwa bwana weusi wamebarikiwa hasa hapa sasa anawakumbusha wana wa Israeli turudi kwenye somo letu ya kwamba kumbe asili ya wa Israeli wengine walikuwa kwa wakanani ndio maana Mungu alikuwa anakataa sana kuoana na makabila ya Kanani unakumbuka ile story ya Isaka alipotaka kuoa Ibrahimu alimwambia ndio mfanyakazi wake kwamba nenda mpaka nchi niliyotoka usimtwalie kijana wangu binti za wa Kanani ambao nakaa katikati yao kwa nini mwema hataki kwa sababu anajua asili ya wakanani ni uchawi asili ya wakanani walishakataliwa na Mungu asili ya wakanani wamelaniwa ndipo yule mfanyakazi wake akaenda akamtafutia Isaka mke aitwe Rebeka lakini angalia watoto wa Yakobo amba mmoja anaitwa Yakobo mmoja anaitwa Esau Esau alioa makabila ya wakanani fuate mzuko hili utaona alioa makabila ya wakanani Asa asili kachanganyikana hasa Mungu hapa anamtesa anawaambia kwamba asili yenu ya toka wa Kanani na baba yenu alikuwa ni muhiti muhiti ni miongoni mwa mataifa ambayo Mungu anataka yaondolewe yafutwe mbali yafutiliwe mbali kabisa wakati wana wazee watoka nchi ya Misri kuna makani, kuna mataifa karibia saba bila sababu yenye nguvu kuliko wewe mmoja hapo ni wahiti mmoja hapo ni wakanani mmoja hapo ni wayebusi wagirigashi na wengine wengi wa amori walikuwa wameambia wafutiliwe mbali kabisa wale wa makabila kwa nini kwa sababu asili yake kulikuwa na shida mbaya anyway laki hapa sasa anasema kwamba siku ulipozaliwa haleluya siku ulipozaliwa na hapo ndo asili sasa kuvunja maagano ya kifamilia ya kiasili kitovu chako hakikukatwa Hukuachwa kwa maji hata usafishwe. Hukutiwa katika nguo kabisa. Wala ukuekewa chumvi. Zamani watu walipokuwa kizaa, mtoto akishatoka yetumbo anakatwa kile kitovu, anaekewa chumvi. Maana kile chumvi kile saidia kukausha. Hasa kwenye ulimwengu wa roho, kitovu inaonyesha ule muungamaniko uliozaliwa nao. Muungamaniko ulikotokea. Huwezi kutoka 
kwenye eneo uwezi kutoka from nowhere kwamba mimi nimezaliwa tu nikuta niko duniani kuna mahali ulikotokea naona kuna asili za makabila kuna masi, kuna asili za, za familia kuna asili za koo uko wako ulikotoka ulikoje ulikuwa unafanikiwa ulikuwa ni ukoo wa namna gani hiyo itakutesa kwenye maisha yako itatesa watoto wako leo chukua hatua nenda tutaenda mbele tutaomba pamoja na wewe lakini pia naweza kupa maelekezo mengine kwa njia ya simu ukapoipiga hiyo simu baada ambayo nitahitaji hapo baadaye itakusaidia Nenda na familia yako juzi hapa nilikuwa naomba na mtu mmoja mpendo wangu alinipigia nikaomba naye kutoka Mtwara nikamwambia kusaja familia yako na tukakusanya familia yake tukaomba kwa pamoja Maikunes, na mimi kwamba kuna kitu kikubwa kinaendelea kwenye hiyo familia tukaanza kuvunja yale maagano taratibu kwa kutamka maana agano linatamkwa unatamkwa unasema nakataa 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 baada ya hapo akaniambia niendelea vizuri nimelala vizuri kabisa kwa nini kwa sababu yale maagano yameshavunjika kwa hiyo mtoto anapokuwa ndani ya tumbo la mama yake huwa anakula chakula kutoka kwenye kitovu hasa unapozaliwa kwenye ukoo wa walevi wa pombe wanakunywa sana maana kuna mtu mmoja anaongea naye sasa hivi hapa anajaribu kuacha pombe lakini imeshindikana unapata mshahara lakini mshahara wako hautulii umejitahidi kwa akili zako lakini imeshindikana kwa sababu naye pia alikuwa mlevi Naongea na mama mmoja ambaye unasuntwa kila siku kwenye vikao unasemwa kwamba wewe ni muongo, wewe ni mbea. Huo mbeo ni utoo wapi? Kuna asili na kusumbua. Mama yako naye pia alikuwa anasuntwa hivyo hivyo. Alikuwa anapigwa kwenye 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 visima vya maji kwa sababu ya umbea. Aya kuna mtu mwingine anatamani kuacha zina, hawezi. Unajitahidi sana wiki moja unashangaa roho inakuambia nendo kazini. Shida ni asili iliyomo ndani yako. Haleluya Mungu akupe neema uyaelewe maneno haya vunja hayo maagano ya uzinifu vunja hayo maagano ya um, ya ule ya umbea ya ulevi vunja kuna asili kwa mahali fulani kuna kitovu kimeunganishwa kuna kitovu ndugu yangu kimeungwa na wewe unahangaika mpaka kikatwe na naweza kukata kitovu chako ni Yesu Kristo mwenyewe mwana wa Mungu aliye hai. Tutapenda kufanya maombi, tunafanya maombi, tunakata kila kitovu, tunaharibu kabisa na zile nguvu za kimaagano ambazo zingeweza kusumbua, hautaziona tena katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mwaka utaanza kuwa ni mwaka wa tofauti kwenye maisha yako. Mwaka utaanza kuwa ni mwaka wa neema. Mwaka utaanza kuwa na viwango vyako vinapanda. Mwaka utashangaa yale ambayo ulikuwa unayafanya yameshindikana yanaanza kuwezekana. Watoto wako waliokuwa feria feria wanaanza kufaulu kwenye masomo, kwenye maisha na kwenye na kile, na kile eneo la maisha yao ambalo wanaligusa. Maana Biblia inasema kwamba ataibariki kazi ya mikono yako. Maana ke Mungu anataka ubarikiwe. Lakini asili inakurudisha nyuma. Asili inakataa hata kipato chako angalia unapata tu kidogo kwa sababu ya asili kwenye kwenye uko wenu hakuna mtu aliyewahi kupata hela kubwa na hata wewe una struggle sana kupata zile pesa kwa nini kwa sababu ya asili iliyoko ndani yako kata leo Mungu anasema oh hakuna jicho lilo kuhurumia ndio maana mabaya kija na kupiga choni kija kibaya kinakutandika kwa nini kwa sababu hakuna jicho lilo kuhurumia maana kwa sababu ya asili yako kila mmoja anapokuona naona asili yomo ndani yako ya siri takufanya usifikie malengo yako makubwa ambayo Bwana ameyakusudia. Ah mchana wa leo ndugu mpenzi mtazamaji wa Promova TV nimalize kusema neno haya kwamba nitamani sana moyo wangu kwamba mwezi wa kwanza huu niseme na wewe kwa namna hiyo na hii iweze kusaidia kwenye maisha yako. Kupenda sana na naamini pia utatabasiliana utapiga simu na nitakupokea vizuri wakati wote piga simu yako na nitakuombea nitakufungua na Mungu atakusaidia fanya hivyo na Bwana atakubariki usisahau kwamba agano lote lile lifanyike lazima liambate na sadaka hapa sio kama nakuomba sadaka tu kwamba ni hapana nataka kukusaidia ili ujue namna ya kutoka kwenye maagano yaliyowekwa ya kiukoo ya kifamilia na yote hayo ambayo nimeyazungumza na mimi utaenda kubarikiwa na Bwana Shukuru pia kwa mara nyingine wala ambao walinisikiliza na wakapiga simu tukaomba nao na pia ni washukuru wala ambao walitoa sadaka zao Mungu abariki sana. Leo nimekuja tena kusema na wewe kwa mara nyingine kwa sababu watu wachache walioniwezesha kukaa hapa Promova TV na kuleta ujumbe huu ili uweze kufaa kwenye maisha yako hasa mwezi wa kwanza ambao kiroho ni lango la mwaka. Ni, mwaka, ni mwezi wa maagano kwenye maisha ya watu wengi. Iwe ni shetani unafanya maagano na wewe naomba ufanye agano kwenye maisha yako. Unaofanya nao kazi hao wengine wametoka kwenye maagano ya nguvu za giza ili uwashinde na wewe kilazimu uweke agano la Mungu wako aliyekuumba na utafanikiwa kwenye maisha yako. Namba zangu 
za ukitaka kunipata utapiga namba zifuatazo kwa walioko nje ya Tanzania unaanzia kujumulisha mbili tano tano saba tano saba tisini na sita kumi na mbili sabini na tisa walioko nje ya Tanzania naanza tena kujumulisha mbili tano tano saba tano saba tisini na sita kumi na mbili sabini na tisa na walioko o airteli unaanza hivyo hivyo kujumulisha mbili tano tano sita tisa nne zero moja hamsina moja sab, uh, halafu semanini na moja narudia tena kujumulisha mbili tano tano sita tisa nne zero moja hamsini na moja halafu semanini na moja namba hizo zote pia unaweza katuma sadaka yako hapo ili kuendelea kuniweka tena hapa kwa mara nyingine na kuendelea kuzungumza kwa habari ya nguvu ya maagano bado mambo mengi sana ya kujifunza bado vitu vingi nataka kuviachilia uendelee kujifunza viende kusaidia we na familia yako we na shughuli zako unaweza zifanya ili uweze kufika mahali ambako Mungu anataka ufike kwa hiyo unaweza hizo namba zinazo zitaja ni za Mpesa pia walioko nje walioko ndani ya Tanzania unaanza tuna 0757 96172979 na kwa Airtel 0694051 halafu alafu alafu na moja majina yangu ni Joswat Robert Magumba daktari wa sirolojia Mungu awabariki sana amen Acha nikuombee mpenzi mtazamaji. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba na watu hawa ambao wamenisikiliza kuanzia mwanzo mpaka sasa. Katika jina la Yesu Kristo, yazaa kuna mtu mahali fulani anahangaika, ana struggle. Mungu naomba kumpe neema. Bunja kia roho za kimaadano. Bunja kia roho za kimio za, za kuharibifu. Kwa jina sikizo kuna familia labda inateseka mahali fulani. Wanateswa na magonjwa ya kifamilia. Wanateswa na umaskini wa kifamilia. Wanateswa na kutoendelea kifamilia. Katika jina kuna bunja hizo maagano zote kwa jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai. Natangaza neema yako. Natangaza mpenyo. 2024 uwe ni mwaka wa tofauti kwa baba huyu. Uwe ni mwaka wa tofauti kwa mama huyu. Uwe ni mwaka tofauti kwa vijana hawa wewe ni mwaka tofauti kwa binti huyu akapata hata mume wake au mke wake kwa jina la Yesu Kristo asante bwana kwa kwa Mungu pekee yako unaweza unastahili wewe ni Mungu unayetufundisha ili tupate faida umeachia neno lako tena kwa mara nyingine ili tukapate faida katika jina Yesu Kristo Nazareth Mungu asante kwa kwa Mungu utawasaidia watu wako mahali walipo Mungu atendee mema wainue wafanikishe wafanikishe kibiashara ni ma, ni furaha yangu kuona watu hawa wanaonisikiliza wakifanikiwa kibiashara Mungu kawape neema kufanikiwa kimasomo kifanikiwa kikindoa ki, ki, ki kifanikiwa kila mahali ndoa hiyo vunjika rudisha katika mstari wake yazala mapepo hayataki kuona kwa sababu baba huyu asili yake ni kutokukana mwanamke Mungu msaidie mama huyu asili yake ni kutokuolewa Mungu msaidie katika jina kiso imarisha ndoa yao iwe salama kwa utukufu wa jina la Yesu baba na kutukuza baba na kuinua kwa sababu Mungu unaweza na unastahili sifa katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu tuombe na kushukuru amen